Magandang um, hapon po sa inyong lahat. Jan, uh, December 15, 2017 today. Uh, gusto ko lamang pong i-share sa inyo itong kulumi. Ito po, uh, kulumi is um, I believe um, South African word which means great light. So obviously, this is makikita nyo lamp po ito. And this is um, solar powered. Makikita nyo. So, pwede po itong magamit sa mga, ano, sa mga remote areas, remote places. So, yeah. So, it can be used as lamp. So, in intensity, it can be bright and lessen. And the most important of all, this, sa loob po nito ay may naka-built-in na uh, audio Bible. Pwede rin po ito gamitin radio. Ikalabing tatlong kabanata. So, ito po ay Tagalog. No. Kung makikita nyo. Yung frequency na yan, pwede yung gawin, may antena to eh, pwede po maghanap kayo ng station para sa radio. Tapos may English po. Matthew 26. Yeah. When Jesus had finished all these sayings, He said to His disciples, You know that after two days the Passover is coming, and the Son of Man will Tapos be delivered po, up to the crucified. Tapos ito po, USB, pwede po yan music or bilhin niya ko po yan ng Tagalog na Bible dramatized. Ikalabing tatlong kabanata. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa mga alagaan, Guru, si Jesus, He is the light of the world. At kay kaganda ng mga batong ginamit ito. And we need Him. We need that light para po sa napakadilim na nangyayari sa mundo. But there is hope. We need the light of Jesus Christ. Ang lahat ay ikukuho. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga ulipo, sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong ni na Pedro, Santiago, Juan at Andres. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na yun? At ano po ang palatandaan na malapit ng maganap yun. Sinabi sa kanila ni Jesus. So, ito pong, para sa akin, lalo na mga oral um, uh, learners, yung, hindi naman sila, kasi ko, yan sila ng Bible, eh, hindi po sila nakapag, nakapag-aral, hindi nakapag, hindi pa marunong, magba, hindi marunong magbasa, o iba bulag, o lalo na mga elder din natin. So, ito pong kulumi ay napaka magandang, magandang paraan para makapakinig din sila ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, aside sa Bible, no, which is very, very important, uh, sa practical living naman po, pwede nyo yung bawa, pag walang ilaw or walang kuryente, pwede po silang magkaroon ng ilaw. At uh, pwede, solar powered po ito, pwede rin siyang isaksak din sa, sa kuryente. So maraming uses. Ang pag-pray natin na sana uh, magka, God will pave the way na magkaroon ng mga uh, ng major sponsor para magkaroon ng maraming maraming kulumi sa Philippines. As much as possible, pwede naman sigurong i-manufacture na yun doon dahil in Batangas, I believe, mayroon na siyang solar, solar, uh, solar plant or something like that na mga solar panel plant. So, yun ang pag-pray natin. Uh, sana nga, sana to Manny Pacquiao, um, I believe na God really touched your heart. You have a very, very generous heart. And your yung sasalita ni Lord talagang uh, very engaged ka sa paghayag uh, ng salita ng Panginoon. Sana ang prayer ko, yung mga, mga nasa remote places, ma mabigyan na rin ito. Hindi lang si Sen. Manny Pacquiao, yung mga, mga ano rin, yung mga... Uh, Nakapaki, nakakilala na kay Lord yung mga Kristiyano na pinagkalooban tayo ng uh, resources ni Lord. Much are given, much are required ng Panginoon. So, mas lalo natin sana ma-share ang, ang salita ng Panginoon sa, sa lahat ng tao o baka advancing the kingdom of God para nang sa ganun ay babalik na muli ang ating Panginoon. At madat na niya tayo na talagang very engaged din talaga sa sa gawain niya, sa paghayag at uh, pag, uh, go, going out and making disciples. Sana ang prayer ko talaga na ang kulumi maging available for all, especially doon sa mga nasa malalayang lugar, mga elderly, mga hindi nakabasa, mga, even sa Mindanao, sa, sa North, sa Visayas. Um, maraming, maraming uses ito. 
So aside from that, sana yung uh, ito rin proclaimer, isa rin ito eh. Uh, audio Bible din po ito. Pero ito po, may ilaw, ito po wala. Tapos ang prayer ko din talaga sana magkaroon ng audio Bible or kahit na ano yung, yung sa, ito, mil, mil, this is uh, audio Bible para sa mga sundalo natin or mga kapalisan, lalo na yung mga napo, nasa nasa gera sa ano, nasa mga ibang lugar, lalo na sa mga kabundukan mga kapalisan natin doon at uh, yung mga kahit yung mga nasa mga rebelde kailangan nilang salita nila, kaya nga sila nagre-rebelde kasi nasa darkness sila di ba ba, so kailangan na i-share natin sa kanilang salita ni Lord ang magbabayin sa atin united as one to unite us unite us as one nation ay ang Uh, ang Panginoon, Jesus. Kasi ang simula talaga ng pagbabago, nasa Panginoon. Kahit na sino man po yung presidente, ay eh, kumatitigas ang ulo at uh, puro pasaway at uh, pakontra kung pasang gagawin ng mga tao. Wala pong mangyayari. So, kailangan ngayon, we must uh, help each other at yung mga nakakilalan sa Panginoon, huwag po tayong maging complacent. Mas lalo natin, ihayag, mas lalo natin i-share yung liwanag ni Jesus Christ kasi that the Holy Spirit in us Jesus Christ in us and through us yung liwanag natin, yun po ang kailangan ng dark world na ito na kinabibilangan natin so kailangan po natin mag, mag shine and sparkle for Jesus because that is His commandment that your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father who is in heaven so yun po ang purpose ko to have this, to share this kulumi proclaimer yan pong mini proclaimer din eh and then uh, yung audio bible na pwede yan let us help each other yung mga mga kasama natin sa sa Philippines mga wala sila siguro, limited ang resources nila but for those who are abroad uh, marami na kayong pagkapala ng Panginoon i-share po natin yung ating blessing hindi lamang sa mga hindi ko naman inaano yung mga feeding program, ano. Kailangan yun ng pagkain ng, sa physical body. Pero, sinabi rin ng Panginoon na mas isik natin yung pagkain ng kaluluwa. Dahil yung kaluluwa, yun po yung for eternity. So, ito pong sinishare sa inyo, yung partnership with Seed Care. Um, International Ministries website is www.seedcareministries.org So, search nyo lang po yun. Kailangan lang po i-update yung website uh, ng, ano, ng seed care. Salamat po ako sa volunteers dito at uh, hindi po ako nahihiyang mag-share ng salita ni Lord dahil alam ko na uh, ang, ang sabi ng Panginoon na um, or sabi ni Pablo, I'm not ashamed of the gospel of Christ. So, ito pong kulungin. Pag-pray natin na maraming mabiyayaan ito sa lalo na yung sa mga nasa bundok yung mga walang kuryente, magiging benefit sa kanila. At uh, yung mga hirap na magbasa dahil siyempre elderly or hindi man sila nakapag-aral. Pero, lahat tayo mahal ng Panginoon. God is love and He wants na makilala natin siya ng lubusan. So, sa paki, ang um, pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Sa Romans, sabi sa Romans 10.17 na, ang um, pananampalataya ay So, faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, kailangan po natin we listen to God's word, we read God's word every day and pray to our Lord. Maraming salamat po. Merry Christmas and a Happy New Year. Ako po si Lily uh, Abejo Gilumod. Nagpapasalamat at uh, salamat Panginoon sa lakas ang loob na binigay mo sa akin. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na maghayag ng inyong salita at uh, ipapanalangin namin ang aming bayan, ang aming, ang aming mga uh, uh, mahal sa buhay at lalo na yung mga 830,000 children in the Philippines and their families. Jesus loves you. I pray that God will protect you, uh, that the uh, He will cover you under the shadow of His wings and that justice will be served the soonest time possible at uh, magkaroon na ng tamang proseso at ang corruption 
drugs at lahat ng katiwalaan mawala na. In Jesus' name, amen.